Is the screen visible? Yeah. Okay. <clears throat> so, Nina, it's in our introduction. At the mind, I'm going to know. So, ultimately, what did we discuss today? Uh, yesterday. Mm. Process dynamics and control law. Manamaka process ni control jayali ante. First, we need to know the dynamics of that process. Dynamics can be found out in ante dynamics found out jadam find out jadam ante ante dynamic. Oka system dynamic ga undi ante inter dum. It means that it is changing with time. It is changing with time. So, how fast or how slow it is changing with time will be, we will get it in, in terms of differential equations. It can be a second order differential equation, it can be first order differential equation, depending upon the complexity of process. So, manam e differential equations nunchi control action t score dan ki. First of all, we need to convert the time domain into frequency domain ipu manaku ochcha differential equation anni with respect to time with respect to time an untai kada like y is changing with respect to time with respect to time unnadi kaasta we want we we should change it in terms of frequency anamata s so in order to do that we apply laplace transforms transforms when we apply Laplace transforms to a function which is uh, in terms of time, in which is in, in a time domain, it will get converted into frequency domain. Okay. So basically, control can this call it. I mean, frequency domain on the equation. So in the, uh, thus, we convert the time domain differential equation into a frequency domain equation. So, mundu manaki PDC lo manam mundu ke la lande mana first Laplace transforms burin cha idea on dale. So, what is Laplace transform of the function f of t? Any idea? Good to know. 1 by s. For uh, 1 by s, utti 1 kira. Like Laplace transform of 1 is 1 by s. For any function in general. Power minus a s in. Yes, yes. So Laplace transform of f of t is given by integral 0 to infinity f of t into e power minus s t dt. Okay, now. This is the basic formula. How we have to find out Laplace transform of any function. So let us write the Laplace transforms of some standard functions. What is Laplace transform of 1? It is nothing but integral 0 to infinity e power minus st into 1 into ds. Sorry, dt runs to know ds runs to know dt and second ds dt dt. Okay. So then integrate just same as the e power minus s t dt. Integration name of the e power minus s t by minus s from 0 to infinity. That will give back e power minus infinity by minus s minus of minus plus e power 0. Okay. T badalu. T badalu 0. T badalu infinity. So, e power minus infinity will become 0 plus e power 0 will become 1 by s. Could I'm sorry. It's 1 by s. So, it la prati function ki Laplace transform ikada emantar 1 f of t the last time. Laplace transform of f of t is given by integral 0 to infinity f of t e power minus s t dt. Kabati, we got Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. 1 is nothing but we, uh, we can maybe can we take 1 as t power 0. Now what will be Laplace transform of t into t power 1. It 
it will be equal to 1, one by, by a square. square. Yes, yes. Okay. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ టీకి ఏ పవర్ ఉంటుందో దానికన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉంటది మన ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ కి కానీ ఇప్పుడు టీ కాబట్టి ఇది ఉల్టా ఉంటది వన్ బై ఎస్ వన్ టీ ఒకవేళ వన్ బై టీ అయి ఉంటే మేబీ ఎస్ ఉంటది అట్లా ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా టైం రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అనమాట అందుకే టైం డొమైన్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో చేసినప్పుడు వి విల్ గెట్ రెసిప్రోకల్ అట్లా వాట్ విల్ బి వన్ బై టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇట్ విల్ బి టూ బై ఎస్ క్యూబ్ ఇప్పుడు కూడా ఇది సి ద జనరల్ ఫార్ములా ఈస్ వన్ బై టీ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ 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 ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై టీ పవర్ సారీ ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అర్థమైందా ఇక్కడ టీకి ఏ పవర్ అయితే ఉంటుందో దాని ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎస్ పవర్ ఒకటి ఎక్కువ దీనికన్నా ఒకటి ఎక్కువ రాయాలి సో ఫాలోయింగ్ దిస్ జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వన్ సో టూ నుంచి మనకి టూ ఫ్యాక్టోరియల్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అట్లా వస్తుంది అనమాట వాట్ ద పాయింట్ జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పార్ ఫోర్ nothing but 4 factorial by s power 4 or 5 5 5 so this is about uh, e lanti laplace transform so any laplace transform which is of the form t power n will be equal to n factorial divided by s power n plus 1 this is time domain then laplace transform will be this is frequency domain next what is the laplace transform of sin omega t kodimsham okay it is back up to so the laplace transform of sin omega t will be equal to chudandi sin unnapudu eppudu kuda omega vastadi omega in the numerator divided by s square plus omega square okay no sin sin unnapudu we will always get omega on the numerator what will be laplace transform of cos omega t gurtu pettukondi cos unnapudu it will be s untadi numerator lo s by s square plus omega square am i writing it in correct way okay na sin omega t is equal to laplace transform of sin omega t is equal to omega by s square plus omega square laplace transform of cos omega t is equal to s by s square plus omega square cos ke mo s unta numerator lo sin ke mo omega unta de got the point next eppudu aina manaki suppose e power minus 80 ganaka avutund ankonde like for any function uh, i just uh, write the general function laplace transform of e power minus 80 into f of t అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటి ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఆల్రెడీ ఒక ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టి ఉంది మళ్ళీ దానితో ఈ ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ ఇంటూ డిటి దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈ పవర్ మైనస్ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎస్ ప్లస్ ఏ టి డిటి అవునా సో ఒరిజినల్ గా ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇట్ వాస్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈ పార్ మైనస్ ఎస్ టి డిటి ఈ పార్ మైనస్ ఎయిటి మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఎస్ బదులు ఎస్ ప్లస్ ఏ వచ్చింది అవునా సో వాటి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కూడా అట్లనే ఉంటాయి అనమాట నవ్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of t is equal to f of s ankonde some some capital f of s then laplace transform of e power minus 80 f of t will be equal to f of s by the lem replace avali a yeah. s plus a kaabatti it will be f of s plus a now just now 
let us write the same formulas again. What will be Laplace transform of t power n now? Sorry, e power minus a t into t power n. It will be equal to n factorial divided by s plus a whole power n plus 1. Okay now? Okay. Yes, sir. Okay. Okay, now e power minus 80 is e power 80. Now, what is the e power minus 80? S plus a badalu, s minus a. Hope you understood. If you plus 80, you can use the minus sign common. Suppose plus 80 is e power minus 80. Then, when you take minus sign common, this will be s minus a. So, s is replaced by s minus a. Be careful there. And how about uh, Laplace transform of e power minus a t sin omega t? Numerator lo sin on time ravali omega ravala s ravala. Omega. Yes, it's omega divided by s badalo s plus a. Plus a in the cross na ekada minus a t and the s plus a whole square plus omega square. Similarly. Laplace transform of e power minus a t cos omega t is given by s by s plus a whole square plus s plus a whole square plus omega square. If at all it was, it was just e power a t simply e power a t cos omega t i on t s will be replaced by s minus a. S minus okay, a. Okay, formula lo, numerator lo S plus A rasko da ka. So, okay. Very good. S sunna da garala S plus A. Very good. Sorry. Ikkada S minus A. S minus A divided by S minus A whole square plus omega square. Okay, na? If this is understood. General ga manak inthe use out hai. Manak maamal ga match ra inka chala functions ki Laplace transforms ki derive jas kutan maani. Manaki particular ga PDC lo uh, algebraic equations and the sin omega t, cos omega t. Ive, ive it ki matra mein use this term. Uh, Adhoka tunta di gada hyperbolic function, sin h omega. Dantla yama utta dante same omega ne usta di sin ke pura uda divided by s square minus omega square. Plus rasa nga da normal dante ki hyperbolic ki minus unta di. Similarly, Laplace transform of cos hyperbolic of omega is equal to mm. s divided by s square minus omega square okay mag idi kuda maximum use raadu manaku only cos omega t sin omega t and those uh, those functions okay if you understood just try to solve this dy by dt plus y is equal to 1 y of 0 is equal to 0. Try to solve this using Laplace transforms. And to apply Laplace transforms on both sides, you should get the answer. Ocha, oka chase you, Piana. Oka chase you, Piana. Okay. E mundado, see. Put dy by dt plus y is equal to 1. Idi normal. And time domain lo equation idhi. Now, applying Laplace transforms on both sides. LT on both sides. Okay, okay. Then we explain it again. Okay, I'm going to explain it again. Cos omega t, sin omega t. I'm going to explain it again. Now, Laplace transform of f function. Sum for f of t is f of s. I think. What will be Laplace transform of differential of this function and the d df of t by dt this will be equal to if it keep proofs separate level match long type proofs and again with level so laplace transform of differential of f of t is given by s into f of s see a put capital f ras na put it is frequency domain and it is a function of s small f and it's a function of t minus small f of 0. Okay, now. 
this is a formula lagrange transform of f of t small f of t by dt is given by s into capital f of s minus f of 0 idu f small f f of 0 ante enti uh, at t equal to 0 what is f of t that that should be subtracted uh, what is laplace transform of d square f of t d uh, by t square ante double differential of f of t d square f of t dt square manam f of t ane badal y andama pone connection maybe laplace transform of say the function y of y y is equal to capital y of s and it's a y of t what will be laplace transform of dy by dt it is s into y of s minus small y of 0 is capital y small y what about laplace transform of d square y by dt square this will be equal to s square into y of s capital y minus s into y of 0 minus y dash of 0 see id okkate capital y ee rendu small y of 0 ante enti y of t at t equal to 0 y dash of 0 ante enti y dash of t at t equal to 0 got it now can you tell me what will be laplace transform of d cube y of t by dt cube ante triple integral triple differential of y of t ikkada d square y by dt square unte first term was s square y of s so ikkada em raavali is it is it s, s cube y of s s cube yes sir okay. because it is a triple integral next time us study ikkada s is the s into y of 0 so ikkada kuda minus minus s square into y of 0 minus s into y dash of 0 minus s in kondadu s square ipen s ipen inge em isthadu s power 0 aitundi y double dash of 0 Got it. This cap is of course capital Y. This one is small Y. Lo. Okay, guys. Are they making no? S cube, S square. Okay. This of course positive one. Dali. Miguel na mani minus minus minus. This of course capital Y of S. Miguel na mani Y of zero, Y dash of zero. Inga. This this pattern continues. Meringa na plus transform of fourth differential. Manak mamal garado. But just for your understanding, yep. To no. Okay. Let D par four Y by D T cube. Undan kundi. Me roksa jeppani me clarity achche sare. First term me mon dali. S bar four okay. capital Y of S. Yes. Minus Next. S cube small y zero. And y zero. Next S minus square. Minus S square y, y dash of zero. Mm. Minus S, minus S, S y, y double dash of zero. Minus y Finally triple y. dash. Okay. It can only be one more than that. And okay, well, Laplace transform of this is differential, right? Integral of f of t, I'm not going to. The nulta is that. And the other thing is, it is s into f of s. F of s by s. Okay, and the integral is also one case for us, but just for understanding. Differential, only one case. Now let us move into the problem. What is the problem given? Dy by dt plus y. Is equal to one. Now, the ni solve jay alante. This is in the time domain. I want to I want to solve this problem, and it is given that y of zero is equal to zero. Solving ante in the ultimate ga. Ido ka differential equation na. I want y is equal to what? Y is equal to as a function of time ante. Anand mana ga wale. So. मन का वेरियबल सपरेबल मेथड अवी चुस्को लाइक वेरियबल सपरेबल मेथड डैरक्ट डीवै बै डी टी प्लस वैज वन सो डीवै बै डी टीज टू वन मैनस वै डीवै बै वन मैनस वै इज ईक्वल टू डी टी इंटीग्रेटिंग आोथ सैड ला मैनस ला वन मैनस वै इज ईक्वल टू टी प्लस सम इंटीग्रेशन का 
it is given that y of 0 is equal to 0. So, y is 0 vedate, ln 1 will be 0, uh, time is 0, at y of 0 it is 0, I mean, at t equal to 0, y is equal to 0, so constant is also equal to 0. So, manak din solution name of the normal ga solve is the minus ln 1 minus y is equal to t. So, y is equal to m of the 1 minus y is equal to e power minus t, y is equal to 1 minus e power minus t. Auna? This is the solution if we if we do it by normal integration method. Let us see if we will get the same answer by using Laplace transform. So, manaki y is equal to 1 minus e power minus t ravali. If put Laplace transform, so would the answer of the check them. dy by dt given dy by dt plus y is equal to 1 and y of 0 is equal to 0. Applying Laplace transforms on both sides. Apre musta the Laplace transform of dy by dt plus Laplace transform of y is equal to Laplace transform of 1. What is Laplace transform of dy by dt? Is it s into y by s, y of s? Yes, sir. Plus Laplace transform of y is y of s. What is Laplace transform of 1? It is 1 by s. 1 by s. Accept it. Okay. So, y of s common this continue. It will be s plus 1 is equal to 1 by s. So, y of s is equal to 1 by s into s plus 1 would it what go change? 1 by s into s plus 1. So, Nikki put a freak uh, function. You got it y as a fun in frequency domain. Now I want to convert it into time domain. At I, ha I have y of s is equal to 1 by s into s plus 1. Then partial fractions. You must study. Okay, then the denominator s into the denominator s plus 1. Put s is equal to 0. Then this will be 1. Put s is equal to minus 1. Then this will be 1. So this can be. Nick, me go partial fraction split data much. It like I said, general trial and error. Just there. Then a technical no. Me the girl. Did you understand? First of all, uh, 1 by s into s plus 1 can be written as 1 by s minus 1 by s plus 1. Kavala nta din malli LCM this kon use kondi. S into s plus 1 into s plus 1 minus s so sorry it is again 1 by s into s plus 1 partial manam appudu intermediate lo chese vallam kada partial fractions ki split chese vallam integration cheyadaniki nenaithe general ga em chestanu ante partial fraction ga ipudu edaina fraction edaina ilanti multiplication ni partial fractions lo fix uh, split cheyalanuko 1 by s plus 3 into s plus 2 an undu ankonde edaina partial fraction generally how do you do it equal to minus 3 is equal to minus 2 first denominator la rasesukondi oka s plus 3 and oka s plus 2 ani cheppesi first s is equal to minus 3 indulo substitute cheyali ante leaving this term ipudu denaithe zero ki equate chestamo adi gaakunda migilina dantlo substitute cheyali s is equal to minus 3 ani then what you will get 1 by minus 3 plus 2. So, it's minus 1. So, the numerator minus 1 not only. Next, the coefficient term is that s is equal to minus 2. Ni. You should substitute in the remaining one. X, the in this is no substitute. Yes. Then, 1 by minus 2 plus 3. This is plus 1. So, ultimately, 1 by s plus 3 into s plus 2 is equal to 1 by s plus 2 minus 1 by s plus 3. You can check it out. S plus 3 minus S minus 2. It will be 1 by S plus 3 into S plus 2. That means the partial fractions look at the split JS column. The numerator is equal to 0. The numerator is equal to 0. Just substitute in the remaining one. And the numerator is equal to 0. The numerator is equal to 0. Substitute it in the remaining one. Leaving this. That means the numerator is equal to 0. Where were we? Manas S plus 1, S plus 2. Now the general example is now. So we got y of s is equal to 1 by s into 1 by s plus 1. 
y of s is equal to 1 by s minus 1 by s plus 1. So now inverse Laplace transform. Ipudu y of s ni emo time domain lo y of t out of 1 by s time domain lo emo out of every Laplace transform 1 by s. 1 Yes. Laplace transform is 1 is 1 by s. Gada. So in inverse, yes. No. Time domain lo cross call and this is 1. And s plus 1 on to the ever kunta e power minus t. E power minus. And so did we get the same answer using Laplace transform or normal integration method? It plus all jay ali. E then a Laplace transform them. Is that fine? Yes, of course. I have a question. I have a Laplace transform problem. Just a second. D square y by dt square. Plus uh, d plus y this is going to with a minus y. This mm -hmm. is minus y is equal to this going to sorry one this going to put it. So I'll just, okay, uh, I'm giving you three minutes. Simple problem. y of 0 is equal to 0 on this one. Y dash of zero is also zero. EDC concepts are easy to take and you can maths like partial fractions. You can learn S plus 1 whole square. Ani. Between partial fractions, lo ki convert ko ni, you should be able to do inverse Laplace. You can do it. You can
ట్రై చేస్తున్నారా షెల్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ చిన్న ఆన్సర్ ఎవరికైనా ఆర్ డే యూ రిక్వైర్ టూ మోర్ మినిట్స్ అక్క వన్ మైనస్ కాస్ అయిపోయి వన్ మైనస్ టూ కాస్ అయిపోయి ఓకే చూద్దాం నాకు కూడా తెలియదు సో డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ ల్యాప్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లైంగ్ ల్యాప్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఏమొస్తుంది ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ ఇంటూ వై ఆఫ్ జీరో ఇస్ జీరో మైనస్ వై డాష్ ఆఫ్ జీరో ఇస్ ఆల్సో జీరో నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను వై ఆఫ్ జీరో ఇస్ కాల్ జీరో వై డాష్ ఆఫ్ జీరో ఇస్ జీరో అని మైనస్ ల్యాప్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ వై ఇస్ అగైన్ వై ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ల్యాప్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ వన్ బై ఎస్ నెక్స్ట్ వై ఆఫ్ ఎస్ కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎస్ y of s is equal to 1 by s into s square minus 1. y of s is equal to 1 by s into s square minus 1 can be written as s plus 1 into s minus 1. a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Accepted. My God. God. In partial fraction is equal to s. So s plus 1 now. s minus 1 na so first s is equal to 0 deentlo gaakunda migilna raatla substitute cheyandi we will have minus 1 s is equal to minus 1 then maybe we'll get minus 1 by 2 ah s is equal to minus 1 minus 1 into so it's 1 by 2 s is equal to 1 will be 1 by 2 correct ena naakaithe itla vachindi then partial fractions ga split split chesthe okay okay one second rendu first one na hmm illa chinna okka sari check chestha partial fractions correct ga do 1 by 2 common isukunte s plus 1 into s minus 1 into s plus 1 e 2s vastadi 2 2 cancel దీనికి ఎస్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎస్ ఏదో తేడా చేసినా కరెక్ట్గానే వచ్చిందంటారా ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ కరెక్ట్గా వచ్చింది అంతే జస్ట్ ఎస్ దిట్ సో వాట్ డిడ్ ఐ గెట్ వై ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 s plus 1 plus 1 by 2 s minus 1 minus 1 by s. Here we are clear, here we are doubt here, partial fractions are clear. Just s square minus 1, s plus 1 into s minus 1 and raas, no? Then we convert the partial fractions. Ke convert yes, no? Now, I want to convert it into time domain, so apply inverse Laplace transform, L inverse. L inverse, L inverse. Aim as to the, it is 1 by 2. S plus 1 and e power minus t plus S minus 1 and e power plus t divided by 2 minus 1 by S and it is 1. Okay. Clear enough? It will be, it will be plus t, right? నువ్వు అన్నట్టు హైపర్బోలిక్ లో కూడా రాయచ్చు లైక్ ఈ పార్ టి ప్లస్ ఈ పార్ మైనస్ టి బై టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ హెచ్ టి కదా అవును కదా కాస్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే ఇట్లనే డిఫైన్ చేస్తాం కదా ఈ పార్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పార్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇట్ ఈస్ కాస్ హెచ్ టి మైనస్ వన్ ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా Yeah. Is it clear or you want me to explain once again? Yeah. So this is the answer. Now, 
వాట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ థియోరమ్ ఏమైనా గుర్తుందా ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకుంటాం ఇనీషియల్ వాల్యూ థియోరమ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుందాం ఓకేనా యా సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో కానీ నీ దగ్గర అసలు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షనే లేదు అనుకుందాం you don't know what is f of t but you know what is its time domain la telliyadu nik function f of s del so so now if you want to find out f of, small f of zero value should you have to convert this uh, capital f of s into small f of t and then substitute to equal to zero or is there any direct method there is a direct method so that can be done by initial value theorem initial value theorem states that f of t limit as t tends to 0 initial value kada so 0 t tends to 0 is equal to s into f of s limit as s tends to infinity okay now cheptunnam kada time eppudu frequency ki ulta untadi it's like equivalent to 1 by s so if t is tending to 0 then s will tend to infinity and limit f of 0 will be directly equal to s into f of s with s tending to infinity got the point the initial value theorem antaru so time domain lo time 0 ki tend avute s emo infinity ki botadi and f of 0 will be equal to s into f of s uh where s is tending to infinity just let us solve the problem by using initial value theorem just tell me uh, given that f of s is equal to s plus 1 uh, s into s plus 2 using initial value theorem what is f of 0 small f of 0 kinder cheppali థియరమ్ అర్థమైందా ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరమ్ అంటే ఏంటో ఇంకా నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని టైమ్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత టీ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎట్ టీ టీ ఈక్వల్ టు జీరో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ఎస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ లిమిట్ యాజ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ now the function f of, capital f of s is given as so and so what will be small f of 0 use the initial value theorem ఈజీ ప్రాబ్లం అబ్బా టూ మినిట్స్ లో చెప్పచ్చు సో యూ వాంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో కదా వాట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ లిమిట్ ఆస్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ఇన్ టు ఎస్ ప్లస్ టూ ఎస్ ఎస్ క్యాన్సిల్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ లిమిట్ ఆస్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వాట్ ఈస్ ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ what is limit as s tends to infinity s plus 1 by s plus 2 direct ga chudaranka vetla ganpisadi s infinity ki pothe s plus 1 kuda infinity ki elipothadi s plus 2 kuda infinity ki pothadi it's in infinity by infinity form din etla raskochu ok sari s common iskondi we want s plus 1 s plus 2 limit as s tends to infinity i'm saying just take s common from the numerator what it will be 1 plus 1 by s 
సిమిలర్ గా డినామినేటర్ నుంచి కూడా ఎస్ కామన్ తీయండి విల్ ఇట్ బి వన్ ప్లస్ టూ బై ఎస్ ఇక్కడ వరకు యాక్సెప్టెడ్ సో ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చా నో లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వాట్ విల్ దిస్ గో టు ఎస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తే వన్ బై ఎస్ జీరో అంతే టూ బై ఎస్ జీరో జీరో సో న్యూమరేటర్ ఏంటి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వన్ చూడండి ఇది ఈ లిమిట్స్ ఒకసారి చెప్పేస్తా మీకు ఐ డోంట్ అంటే పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా నేను ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను ఎప్పుడు కూడా సంథింగ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇలా అనుకుందాం లిమిట్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మనకు సపోజ్ ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి ఎస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ అని ఉంది అనుకోండి డినామినేటర్ పవర్ ఎక్కువ కదా న్యూమరేటర్ కన్నా సో ఎవరి ఇన్ఫినిటీ ఫాస్ట్ గా వెళ్తారు డినామినేటర్ వెళ్తుందా న్యూమరేటర్ న్యూమరేటర్ వెళ్తుందా దీని పవర్ త్రీ ఇది ఎస్ క్యూబ్ ఇది ఎస్ ఎస్ స్క్వేర్ సో ఎవరి ఇన్ఫినిటీ ఫాస్ట్ గా వెళ్తారు డినామినేటర్ ఆ న్యూమరేటర్ ఆ పవర్ ఎక్కువ ఉంది కదా కాబట్టి డినామినేటర్ ఇన్ఫినిటీ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ న్యూమరేటర్ పవర్ తక్కువ ఉండి డినామినేటర్ పవర్ ఎక్కువ ఉండి అండ్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి దెన్ దిస్ ఫ్రాక్షన్ విల్ గో టు జీరో ఎందుకంటే ఇది దీనికన్నా ముందు ఇది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది లేదు అట్లా అర్థం అవ్వలేదు అంటే యూ క్యాన్ డూ దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ క్యూబ్ లో నుంచి ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీయండి యూ విల్ గెట్ ఎస్ బై సమ్ టూ బై ఎస్ స్క్వేర్ యా ఎక్సెప్టెడ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది దెన్ ఇట్ విల్ బి వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ బై ఎస్ స్క్వేర్ యాజ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇది జీరోకి వెళ్తుంది అండ్ దిస్ విల్ బి గో టు ఇన్ఫినిటీ వన్ బై ఇన్ఫినిటీ విల్ బి జీరో సో ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ పవర్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూమరేటర్ దెన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ యాజ్ ఎస్ ఎస్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ దిస్ ఫ్రాక్షన్ విల్ గో టు జీరో ఓకేనా ఒకవేళ రెండింటి పవర్ సేమ్ ఉంది అనుకోండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ లిమిట్ యాజ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుంది దీని వాల్యూ డినామినేటర్ అండ్ న్యూమరేటర్ సేమ్ స్పీడ్ తో వెళ్తాయి ఇన్ఫినిటీకి సో యూ జస్ట్ క్యాన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ జీరో ఆర్ ఎనిథింగ్ ఇక్కడ నేను టూ ఎస్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ త్రీ లిమిట్ యాజ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు ఏమైతుంది ద ఆన్సర్ విల్ బి వన్ బై టూ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో సేమ్ డిగ్రీ ఉంది అనుకోండి ద ఫైనల్ ఆన్సర్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇన్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇన్ డినామినేటర్ ఐ క్యాన్ ప్రూవ్ దిస్ ఆల్సో చూడండి సేమ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఉంది కదా టేక్ ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ వాట్ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ అవునా డినామినేటర్లో ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకోండి ఏం మిగులుతుంది టూ ప్లస్ త్రీ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ పోయింది లిమిట్ యాజ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇది జీరో త్రీ బై ఎస్ స్క్వేర్ కూడా జీరో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది వన్ ప్లస్ జీరో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది టూ ప్లస్ జీరో వాట్ ఈస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ వన్ బై టూ సో ప్రతిసారి ఇట్లా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వెన్ ఎవర్ ద న్యూమరేటర్ డిగ్రీ అండ్ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఈ సేమ్ then limit as s tends to infinity what will be this answer cheppandi ippudaina s plus 1 by 3 s plus 1 limit as s tends to infinity what it will be equal to by 3 ante okay na did you get this yes sir is it understood okay done this is about initial value theorem final value theorem an inkot undi final value theorem ఫైనల్ వాల్యూ తీయరం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 
నాకు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ లిమిట్ యాస్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కావాలి సారి టీ ఈక్వల్ టు జీరో కాదు ఫైనల్ వాల్యూ కదా నాకు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంతనో కావాలి బట్ అగైన్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బట్ ఐ నో వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఐ నో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ డొమైన్ ఫంక్షన్ బట్ ఐ నో ఐ నో ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఫంక్షన్ నౌ వాట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చెప్పండి టీ ఇన్ఫినిటీ పోతే ఎస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంతే అంతే సో ఫైన అకార్డింగ్ టు ఫైనల్ వాల్యూ థియోరమ్ లిమిట్ యాస్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ యాస్ ఎస్ టెన్స్ టు జీరో ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ గాట్ ఇట్ ఎస్ అక్క సో సేమ్ ప్రాబ్లం వన్ బై ఎస్ ఇన్ టు ఎస్ ప్లస్ టు ఎస్ ప్లస్ వన్ దీని ఫైనల్ వాల్యూ ఎంతనో చెప్పండి నాకు f of s is this much i want f of t small f of t as t tends to infinity i have only f of s use the final value theorem and give me the answer ఈజీ చూసి చెప్పచ్చు ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ 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 క్యాన్సిల్ చేయండి ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ బై టూ ఇక టూ ఉంది ఇక టూ ఉంది వన్ బై టూ అవుతుంది సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ యాస్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ యాస్ ఎస్ టెన్స్ టు జీరో ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ so s into f of s and the s plus 1 by s into s plus 2 ss cancel uh, substitute s is equal to 0 s is equal to 0 this will be equal to 1 by 2 okay got it yes how about ipudu mm. if y of s is equal to 1 by s into s minus 1 then what will be small y of t as t tends to infinity minus 1 are you sure so this is a mistake with that video general ipudu chuddam just urke y of s is equal to 1 by s into s minus 1. This is the function. And I'll just uh, in partial fractions s is equal to 0. This will be minus 1. s is equal to 1. And this will be 1. Then in, applying inverse Laplace transform on both sides. My y of t will be equal to minus 1 by s and 1. 1 by s minus 1 and e power minus t plus t. ఈ పార్టీ ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఫైనల్ వాల్యూ యాస్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ టీ విల్ టెన్ టు ఇస్ ఇట్ ఇన్ఫినిటీ సి మనం మనం ఏమనుకున్నాం డిపెండింగ్ అపాన్ ఈ వై ఆఫ్ ఎస్ బట్టి అప్లయింగ్ ఫైనల్ వాల్యూ థియోరమ్ మనం ఏం చేసేసినాం డైరెక్ట్గా ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ చేసేసి ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పెడితే ఐ గాట్ స్మాల్ వై ఆఫ్ స్మాల్ వై ఆఫ్ టీ యాజ్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ మైనస్ వన్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ నేను నేను దాన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నా సాల్వ్ చేసి అప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తేనేమో నాకు ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సో ఎందుకంటే ఫైనల్ వాల్యూ థియోరమ్కి ఇది లిమిటేషన్ అనమాట ఫైనల్ వాల్యూ థియోరమ్ క్యాన్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ వెన్ ద డినామినేటర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ రూట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇట్లా ఉంటేనే నువ్వు ఫైనల్ వాల్యూ థియోరమ్ అప్లై చేయాలి 
డినామినేటర్ కి గనక రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకో అంటే పాజిటివ్ రూట్స్ సి ఇప్పుడు ఎస్ మైనస్ వన్ అని ఉంది మనకి నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏముండే వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ అంటే దీని రూట్స్ ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డినామినేటర్ కి రూట్స్ ఈ పాజిటివ్ రూట్ ఉండకూడదు ఇలా ఉంటే ఫైనల్ వాల్యూ థియరమ్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇట్స్ ఆల్సో అండర్స్టుడ్ సి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎస్ మైనస్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి వెన్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ టీఏ కదా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఎస్ మైనస్ వన్ వచ్చింది అంటే ఇట్ మీన్స్ ఈ పవర్ టీ ఎప్పుడు కూడా ఈ పవర్ టీ ఉన్న ఒక ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనే ఫంక్షన్ లో ఈ పవర్ టీ ఉన్నప్పుడు యాజ్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ ఇది పోతూనే ఉంటుంది టీ పెరిగినా కొద్దీ ఇది పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట so be careful here fine initial value theorem is applicable but final value theorem is applicable only when your denominator doesn't have a positive root always it should have a negative root or zero root s plus 1 s plus 2 ilante ankonde manaki time domain lo it will be e power minus t e power minus 2t kabatti ilanti terms em unna t infinity ki ellanapudu zero aipothayi అదే మైనస్ వన్ లో మైనస్ టూ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ప్లస్ ఈ పవర్ టూ టి ఈ పవర్ త్రీ టి అట్లా వచ్చేయడం వల్ల టి ఇన్ఫినిటీకి పోయినప్పుడు అది కూడా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫైనల్ వాల్యూ థియరమ్ ఫైనల్ వాల్యూ థియరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ రైట్ దిస్ నోట్ ఫైనల్ వాల్యూ థియరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ for all s into f of s not equal to infinity see s into f of s not equal to infinity for any value of s for any value of s so s into f of s annadi asal infinity ki for it it should not be possible anamata see i what i mean to say is 1 by s into s plus 2 und ankonde suppose can this fraction become go to infinity if you yes, at what values of s see if this fraction has to go to infinity then either s should be equal to 0 or s should be equal to 2 but because s is frequency sorry s should be equal to minus 2 s eppudu kuda negative undadu idu gurtu pettukondi because manam em chestunnam time domain ni frequency domain lo maarustunnam can time be negative no can time be negative no so frequency will also not be negative and in order for the frequency to be zero then time should be infinity adi kuda not possible oka rakamga it can only tend to infinity but exact ga infinity adante possible kadu so adhe manam oka vela 1 by s minus 1 an iskunnam ankonde denominator lo then for s equal to 1 s into f of s will tend to 0 and 1 by s into f of s will go to infinity so this value is possible so final value theorem is applicable only for only when s into f of s cannot be infinity for any value of s is this clear okay as mana you can claim oka vela s into s plus 1 unte for s equal to 0 infinity ki elipothadu kada akka ani kani manam em antaru final value theorem ganukune tappudu s into f of s chesina appudu s s cancel ayipothadu kada kabatti etla etu nunchi s into f of s will never become infinity got it got it the value of s is always greater than or equal to 0 the value of s is always greater than or equal to 0 and f of s can tend to infinity only at s equal to 0 s into f of s s s cancel ayipothadu kabatti it can never tend to infinity because s is always positive okay only when mutthan ki dardham ayindha nenu anukuntunna final value theorem is applicable only when your denominator doesn't have roots nenu ait atla gurtu pettukuntunna okay hope this is clear repu repu malli fresh ga start cheddam first order system second order systems avanni ivala just basic laplace transforms explain chesanu 
नन बाय बाय